Meu nome é Luana, sou do Departamento Comercial. Eu vivo em Joinville, mas eu cuido dos cursos aqui do Balneário Comboriú. Aqueles que são, conhecem recentemente o PDI, o PDI já está há 10 anos no mercado. Tá? Como eu sou em Joinville, hoje temos 5 unidades. E mais um polo agora em São Paulo. Sejam bem-vindos, aproveitem bastante. Né? Se tiverem dúvidas a respeito de cursos, podem falar comigo. Vou estar aí até o final. Ok? Bom aproveitamento. É um tema bem interessante, jardins e verticais. Né? Bem interessante mesmo. É isso aí, gente. Bom, <risos> bom entendimento. Boa palestra para todos, tá? Obrigada. Já, pode ser? Ninguém vai dormir? Sempre trabalhando de forma adequada, tá? Pensando o seguinte, 
Qual o meu objetivo nesse jardim? Eu vou querer flores no inverno, no verão, outono ou primavera. Ou até mesmo eu posso ter floração o ano todo. Né? Trabalhar com espécies, com ter flores o ano todo. E o jardim selvagem, como eu falei, ele tem a forma natural do terreno. As grandes coisas que eu, que eu falo ali seriam as vegetações mais acumuladas. Tá? Essa é a característica principal do jardim selvagem. Esse aqui não tem erro, todo mundo vai saber identificar o um jardim selvagem, tá? É bem simples. Outro tipo de jardim, gente, bem interessante, é o, o seco ou desértico. Esse aqui também não tem erro, é bem fácil de identificar. É aquele que lembra, que lembra o clima bem árido, o clima desértico. Ele não tem forração com grama, ou seja, a minha forração vai ser a base de pedras. Essa imagem aqui mostra de forma bem clara ele sem forração, sem grama. Usa muito cactos, espécies de cactos, acho que todo mundo já ouviu falar. Usa muita, muitas espécies de suculentas. Quem não sabe, as suculentas são essas espécies aqui. Vocês já viram a famosa babosa? Uhum. Babosa é uma espécie de suculenta. Tá? Quando eu falo em suculenta, tem várias espécies. Aí tem que estudar certinho qual a espécie que eu vou usar em cada, cada ambiente. Tá? Nada espaço, desculpa. Então aqui a gente tem de forma bem clara no jardim seco, né? deserto. Isso aqui também é bem fácil de identificar. Outro tipo de jardim é o oriental. Gente, esse jardim oriental está sendo muito utilizado. Porque ele é um jardim completamente simbolista. Tá? Ele tenta, na verdade, colocar o, a, as pessoas em contato com a natureza de uma forma diferente. Ele tenta fazer as pessoas relaxarem. Né? Então, geralmente se faz um espaço mais leio, o uso de elementos que remete aos países orientais. Tá? E os jardins orientais, como a gente tem que seguir uma cultura oriental para projetar um espaço desse, você sempre tem que pensar que eles não usam elementos em números pares. Uma das principais características dos jardins orientais é sempre de elementos ímpares. Então, se for trabalhar com estátuas, elementos, eles são sempre ímpares. Quem for pedir um jardim oriental, é porque é ligado na cultura oriental e vai saber tá? que eles gostam de números ímpares. Outra coisa interessante é o uso do bambu. O bambu também é muito utilizado. Tá? Uh, fontes e cascatas, cascatas também. Outra coisa que eles gostam de usar em jardins orientais, vocês já viram aqueles peixinhos coloridos? Aquilo lá são cartas japonesas. Tá? Elas se adaptam super bem tranquilo no nosso clima. Você pode usar tranquilamente esse tipo de, de, de animal, tá? E outra coisa que eu queria chamar a atenção é que acho que todo mundo já ouviu falar na cerejeira, né? que é uma árvore bem oriental, que tem uma imagem dela aqui. Porém, essa árvore ela não se adapta ao nosso clima, tá? ela se adapta mais ao, ao clima deles. Então, por exemplo, se eu quero ter um jardim com uma cerejeira para dar essa forração no chão, que é forrar minha grama com outra cor, se é a grama ou verde, eu posso, por exemplo, propor um IP roxo. Né? O IP roxo ele tem a mesma, a mesma textura que a cerejeira. Tá? O IP roxo se adapta tranquilamente ao nosso clima, o IP amarelo também, é, e o IP rosa. Só nunca use o IP branco na nossa região, porque ele não vai dar certo. Tá? Evite usar esse tipo de vegetação. Ele não dá certo. Outro tipo de clima, de, de estilo de jardim, gente, é o tropical. Esse aqui é o mais famoso do Brasil. Tá? Ele é um, é um estilo que, na verdade, ele remete, ele lembra as ilhas tropicais, porque ele tem muito uso de palmeiras e árvores frutíferas. Se vocês olharem nessa imagem aqui, o que predomina é mais uso de palmeiras. Não tem muitas flores, é mais o verde mesmo que vai predominar a paisagem. Tá? Muito uso de lagos, as bromélias também estão em primeiro plano. Essas aqui são espécies de bromélias, tá? Cuidado quando for escolher bromélias, que eu, eu, hoje existem espécies que se adaptam ao sol, à sombra, ao frio e ao clima quente, tá? Por isso que a gente tem que saber exatamente a espécie que vai usar. O uh, que mais? Árvores frutíferas, também é muito utilizado nos jardins tropicais. E ele é um jardim que fica bem interessante. Ele, se você olhar esse tipo de jardim, ele lembra um pouco o jardim selvagem, né? Mas o jardim selvagem não, não tem muito uso de palmeiras. Só nessa imagem aqui, ó, eu tenho mais de cinco tipos de palmeiras, tá? Que está predominando essa paisagem. Beleza? 
Esse aqui, gente, é um dos jardins estilos que mais se usa hoje, que é o contemporâneo. Cuidem, se vocês pegarem uma casa para fazer um projeto de paisagismo, tentem fazer um projeto de paisagismo. Entrar em harmonia com o estilo da casa. Então, por exemplo, eu não vou pegar uma casa rústica e propor um jardim contemporâneo. Tá? Então, esse é o tipo de jardim mais utilizado. Ele, é, nos dias de hoje, tá? ele não tem muito uso de flores, o verde também predomina ele, tá? ele é bem racional. Uh, outra coisa importante, ele usa vegetações mais nobres. Por exemplo, eu tenho aqui atrás, isso aqui é um bambu musso, quer ver o que falar? Bambu musso é uma espécie de bambu que não é barato. Bambu musso, tá? ele não é muito barato não. E aqui, eu também tenho uma, uma espécie que é a Rogarta Costa, que é o Podocartes. Tá? Também é muito utilizado nesse tipo de, de jardim contemporâneo. Ele pode ser chamado de jardim contemporâneo ou clínico. Aí vocês vão escolher. Tá? Mas aí já dá para perceber que é bem racional, né? Bem racional mesmo. Uh, essa imagem é bem interessante para nós chegar no tema jardins verticais. Por quê? Essa imagem. Acho que todo mundo conhece esse local, né? Alguém sabe dizer que o local é esse? Central Park. Central Park, Nova York. Por que, que eu estou mostrando essa imagem? Porque no século XIX, uh, em consequência da Revolução Industrial do século XVIII, o homem começou a ter uma certa dificuldade de ter contato com a natureza. Tá? E as pessoas precisam entrar em contato com a natureza. Tá? Então, no século XIX, começam a surgir movimentos que começam a defender os projetos de parques nas cidades. E um dos principais projetos que hoje, até hoje existe é o Central Park. O Central Park ele foi é, projetado de uma forma em que todas as estações do ano ele tenha atrações. Tá? Então, todas as estações do ano ele vai ter... Sim, então, gente, aqui tem uma imagem uh, do Central Park. Todas as estações do ano ele vai ter alguma atração para os usuários desfrutar desse, tipo, desse parque. Tá? Uh, eu queria só fazer uma observação. Quem tem alguma pergunta no decorrer da, da, da nossa estudo aqui pode interromper. Tá? Como a gente vai falar de espécies, estilos. Pode interromper e não precisa deixar é, necessariamente no final. Pode falar. Sim. É, eu queria te perguntar, é, o alto e o quadro são duas é, espécies o... diferentes. Qual? O alto e o quadro são duas espécies diferentes. Sim. Eles se adaptam bem aqui, né? O alto e o quadro. O alto e o Sim. Sim. Pode Inclusive, no outono, o quadro né, pode fazer uma formação muito bonita. Ele fica é, parecido com isso aqui. Tá? Uh, e tem? E o flamboiano? Flamboiano também. Flamboyant tem na nossa região, de Bolgar e Comuno tem. Se você entrar nessa rua que é a direita, a direita, você vai ver ele na esquina um pé de Flamboyant enorme. É tá? uh, interessante você falar dessa, dessa questão, porque assim, ó, as pessoas têm, têm uma mania muito feia, escuta se alguém aqui faz isso. Tá? Por exemplo, um pé de P, uh, ou um pé de, como você falou, de. Não, não você foi. Um... Ah, Plata. Uh, chega uma determinada época do ano que vai fazer uma outra formação, vai cair as folhas, vai cair flores, não vai ficar aquele verde. E as pessoas acham que fica feio, vão lá e começam a varrer. Né? Mas na verdade, com os teus conceitos de sustentabilidade, é interessante você deixar a flor. A flor vai servir como matéria orgânica, né? mesmo para fazer um adulto para aquela formação que vem. Né? Então, comece a apreciar. Tem um pé de, 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 de pé em casa, que é uma das árvores mais bonitas, que deixa uma formação bem muito baixa. Então, comece a deixar o que tem barreiro, sabe? Deixa aquele espaço aqui para mim, fica bem bonito. Aqui, gente, ó. Uh, eu queria chamar a atenção para esse carinha aqui, ó, que ele foi bem influente na história do paisagismo. Ele é o famoso Roberto Bruno Marques. Tá? Ele, na verdade, ele já morreu, mas ele era brasileiro, e ele foi um grande. Ele era arquiteto e paisagista. E ele tem influência, gente, no mundo inteiro. Tá? Ele tem projetos executados no mundo inteiro. No Brasil tem vários, inclusive em vários parques de Brasília. E ele fez junto com o Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Sim. No Renal, no Maestro. 
Blumenau, uh, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, tem muitos parques. O Ibirapuera é bem? Ibirapuera é. tem. E tem vários. Tá? E, gente, assim, ó, esse carinha, o Roberto Blumenau, ele inventou um estilo de jardim tropical. Então, através da influência dele, que as pessoas começaram a fazer projetos mais tropicais, com estilos tropicais. Tá? E na década de 70, esse carinha aqui, ele começa a implantar e sente a necessidade das pessoas terem um jardim em casa e não tem espaço. E ele começa a projetar os jardins verticais, dentro de apartamentos, dentro de casas. Pessoas que não têm espaço uh, em casa, na externa, então ele começa a fazer esse tipo de jardim vertical para colocar a pessoa em contato com a natureza. Tá? E aqui a gente tem a primeira imagem tá? desse espaço que tem conquistado o mundo inteiro. No Brasil há pouco tempo, mas em outros locais do mundo já existe faz muito tempo. Tá? E a gente vê que é uma forte tendência, né? principalmente na área de decoração. Certo? E a gente já tem uma imagem mostrando os jardins verticais. Quem tiver interesse maior, porque assim, ó, vocês vão ver que são muitas espécies, não tem como falar para vocês todas as espécies. Depois pede para mim, tem um livro que eu vou indicar para vocês, quem tiver interesse, eu passo. Aí vocês podem comprar tem que tem em vários locais. Tá? Porque são muitas espécies, e cada espécie vai ser um caso diferente. Então é muita coisa, eu vou passar para vocês as principais, as que se adaptam à nossa região, que vocês podem usar tranquilamente nesse espaço de vocês. Tá? Então aqui, uh, eu vou mostrar para vocês os sistemas de execução mais utilizados em jardins verticais. Aí vocês podem escolher. Esses aí eu quero para vocês. É o mais tranquilo, não é caro, tá? mas é aquela coisa. Tem que ter mão de obra qualificada. Mas tem alguns tipos que até mesmo vocês podem fazer. Tá? O primeiro deles é blocos de concreto que está moldado. Acho que todo mundo já deve ter visto concreto que está moldado. Né? Hoje, as empresas de concreto que estão moldados estão fabricando as peças tá? para fazer esse tipo de jardim. Aqui eu já tenho o jardim de concreto que está moldado, porém ele já está forrado. Quando eu digo forrado, ele já está muito verde. Né? No início do jardim vai ficar assim, ó. Sempre assim. O que acontece? Nos jardins verticais, eu vou usar espécies que têm raízes superficiais. Não tem raiz profunda, porque tem pouco espaço para plantar ela. Então, uh, geralmente as espécies que têm raízes mais superficiais, ela tem um processo de desenvolvimento mais lento. Tá? Então, esse é o primeiro sistema que eu estou mostrando para vocês. Ele também não é muito caro, mas é concreto e pré-moldado. Tá? Esse sistema de que surgiu nas concretas, é o All Green, tá? ele é todo de plástico, ele é todo moduladinho, você pode comprar por metro quadrado, a quantidade que você quer, ele vem todo desmontado, ele vai chegar na sua casa assim, ó, se você quer executar, né? Ou você pode até mesmo contratar alguma empresa para fazer a montagem do seu jardim vertical através desse sistema, certo? Olha aqui, ó. Ele vem desmontado, através de uma modulação, aqui tem o primeiro módulo, ele vai ser montado e encaixado conforme o espaço que você tem disponível. Tá? Aqui é ele pronto, olha. a parte da estrutura dele. Tá? Aqui eu tenho o módulo pronto, certo? E aqui eu tenho o kit completo. Ele é vendido por módulo, é como se fosse um, como você pode fazer várias dimensões e colocar na parede o seu jardim. Aqui, gente, ó, ele, o exemplo dele com a vegetação. Claro que depois que ele estiver completamente forrado, você não vai ver esse sistema. Tá? Você quase não vê. Gente, se você quer, você pode comprar esse sistema até mesmo pronto. Ele vem com os prontos, inclusive com as espécies de vegetações. Cuidado quando forem comprar esse tipo de, de, de sistema pela internet. Tá? Tem que comprar. Uh, na região de vocês. O que acontece? Às vezes eu tenho uma espécie de outro lugar do Brasil que não vai se adaptar ao nosso filho. Tá? Então, tem muita atenção com isso. E esse sistema, se você quer comprar ele pronto, ele pode vir até com a vegetação aqui. Tá? Esse aqui, gente, é o que é o mais indico para vocês. Tá? Que é o Green Alto Cerâmico. 
Na verdade, ele nada mais é que um tijolinho. As empresas que, que trabalham com tijolo já trabalham com essa peça, mas eles já fabricam essa peça, inclusive na nossa região, e ele é aplicado de uma forma bem simples. Ele é simplesmente assentado na parede. Tá? Eu não preciso nem fazer um concreto para assentar ele. Eu posso pegar aquele cimento cola, que é uma pisada de cimento de cola, e assentando ele na parede. Tá? Assentou ele, eu vou fazer o quê? Passar uma impermeabilização. Já viram aquelas tipo tinta preta? Né? Vou passar uma tinta daquelas, que é impermeabilizante, para não ter problemas nas paredes, com né? a questão da água. Tá? Então, esse sistema é muito utilizado. Aqui tem a imagem dele, ó. percebam que eu posso trabalhar até mesmo com revestimento. Tá? Pastilha de vidro, é, cerâmica, vários vão ter. A tendência do jardim vertical é forrar. Então, eu acho que vai, vai conseguir ver muito bem ele. Aqui, gente, ó. mais um sistema. Percebam que nessa imagem, eles optaram em fazer um jardim vertical com pimentas. Né? Então, quem tem a ideia de fazer uma horta em casa e não tem espaço, eu posso fazer um jardim vertical né, com temperos, por exemplo. Posso fazer. Tá? E aqui é um sistema pronto. Uma fachada de uma casa, uma empresa, tá? com esse sistema. Esse aqui, gente, é com um treliças e vasos. Prestem atenção. Quando eu for usar treliça, aqui são uma treliça, é como se fosse uma grade, tá? Procurem cortar por, por espécies que são trepadeiras. Tá? Porque elas, a, ten, a tendência da trepadeira é amarrar, ó, ela está amarrada nessa tela. Então ela vai fazer a formação desse espaço através de trepadeiras. Tá? Mas eu posso até mesmo colocar os vasos ali e trabalhar com espécies pendentes. O que é espécies pendentes? É que são aquelas espécies que eu vou plantar e a tendência dela é pender para baixo, tá? através da gravidade. Tá? Então, aqui, ó, esses sistemas aqui são todos com treliças, tá? É bem interessante também. Ele é bem econômico, você pode pegar ali uma tela e fazer em casa do seu mesmo. Certo? Esse aqui, gente, ó, um garrafa as pedras. Para quem tem uma grande área de circulação em casa, como é o exemplo dessa imagem, olha o tamanho dessa circulação. Tem esse muro enorme. Por que não aproveitar ele para fazer um jardim vertical com uma horta, por exemplo? É uma solução bem sustentável, tá? E já foi usado por grandes arquitetos, como o Marcelo Rosendal. Então, por que a gente não pode fazer também? Tá? É uma solução bem sustentável e pode ser feita, inclusive, aqui tem, tem salada, né? Eu posso fazer com tempero. Quem gosta de orquídeas, já de casos que fez um jardim vertical com orquídeas. Tá? A orquídea é a espécie mais adequada para esse tipo de jardim. Porque a raiz da orquídea, se você já viu, ela é bem superficial. Né? Tanto que ela pega em qualquer coisa. Se você colocar numa árvore, ela vai pegar. Ela não tem raiz profunda. Ideal para esse tipo de jardim vertical. Tá? Esse aqui, gente, é o mais econômico que tem. Tá? É a fibra de coco. Vocês já devem ter ouvido falar do famoso chaxim. Tá? Chaxim não se usa mais. Ele está proibido. Tá? Ele foi ele está ameaçado de extinção. Então vocês não vão achar. Quem cortar chaxim vai preso. Certo? É sério, não pode mais cortar chaxim. Então, gente, o que veio para substituir isso, substituir esse tipo de produto, foi a fibra de coco. A fibra de coco, na verdade, é uma fibra natural, né? Então, é ideal para esse tipo de jardim. Ela é sustentável também. E aqui eu tenho vários modelos de fibras de coco, como o jardim vertical. Tá? Se vocês forem nas floriculturas, eles já vendem essas plaquinhas aqui, ó. Então você vai encaixando, pode ser furadeira, pode ser cola, tem várias formas de você colocar isso na parede. Tá? A única coisa que eu peço para ter cuidado com esse tipo de jardim, com esse tipo de sistema, é a questão da impermeabilização. Tá? Antes de aplicar ele na parede, faça o um impermeabilizante atrás. Porque todo mundo sabe, as plantinhas precisam de água, né? Então eu tenho cuidado para não passar água para a parede. Tá? Então, esse sistema aí é mais um indicado, que é bem econômico e dá certo. Outro sistema, gente, é o vaso com meia lua. Tá? Eu posso plantar nos vasos com meia lua e aplicar como um jardim vertical. Olha que interessante esse espaço. Coloquei algum revestimento atrás, 
e trabalhei somente com vasos e espécies que estão prendendo. Ó, prendendo. Essa aqui é uma petúnia, para quem já, já quiser anotar, tiver interesse. E atrás eles trabalharam com um painel de madeira de diminuição. Tá? Percebam que aqui, ó, eu também tenho espécies que a tendência é atender. Tá? Somente aqui eu tenho as orquídeas. Né? As orquídeas a tendência dela para atender. Aqui, gente, ó. Eu tenho mais ideias. Essa aqui também é com madeira de diminuição. Fazendo fundo, é super interessante, tudo com vaso. Isso aí, esse, essa ideia da, é, faz um, um, um efeito bem interessante em sacada. Quem tem sacada, pode aplicar lo na parede da sacada e já fica bem legal. Pode trabalhar com esse tipo de, 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 de jardim. Aqui, gente, ó, uh, são os quatro vídeos. Vocês não, quem não viu, vai ver muito, tá? Também é uma forte, uma forte tendência na área de paisagismo. Esses quadros, eu vou pegar uma das técnicas que eu mostrei antes tá? e vou fazer uma moldura. Vou colocar no ambiente da casa, certo? Posso colocar no meu escritório, posso colocar na minha sala ou até mesmo no banheiro. Tá? Acho que vocês já devem ter visto em revistas os banheiros com, com os quadros com paredes verticais. Fala. Quando, quando fica na sala ou interno, também a planta vai ter sala, né? Sim. Vai ter, agora, daqui a pouco a gente vai falar sobre a irrigação e a luz. Tá? Daí vai entender. Certo? Então, esses aqui são os quatro tipos, gente. Fica bem interessante. Prestem atenção que a maioria das, das, das imagens que tem aqui uh, não tem folhas. Não né? tem folhas. Porque a grande maioria das espécies que não tem fundação do sol, não vão ter como produzir flores. É mais verde mesmo. A gente vai entender por quê daqui a pouco. Aqui, gente, ó, uma outra dica, uh, tem várias construções que estão fazendo obras com os, com os, os blocos de concreto. Tá? Então, eu posso até mesmo fazer um jardim vertical com esses blocos, com as sobras. Tá? Algumas, as empresas que fazem o bloco de concreto têm essas sobras e acabam vendendo tudo de lixaria. Então, você pode até mesmo fazer um sistema de jardim vertical com essa técnica. Também é bem interessante e é bem econômico. Tá? Só que o bloco de concreto é mais pesado que a cerâmica, então eu vou ter que ter um cuidado maior na parte de assentamento na parede. Tá? Mas é uma ideia também que dá certo. Aqui, gente, ó, uh, esse aqui é um sistema com vasos também, só que ele é montado na horizontal. Né? E um ao lado do outro, esse aqui tem bastante lojas, mas eu não aconselho muito usar esse tipo de, de vaso. Tá? Prefiro que vocês usem, por exemplo, a a cerâmica e a fibra de coco, certo? Eu já vi um jardim numa rua na, na Brasil, o jardim morreu. Em questão de dois meses ele estava assim. Tá? E foi usado esse sistema. Tá? Uh, aqui, ó. Então, gente, quando a gente falou agora de... de, de até agora a gente falou da, do sistema de execução, certo? O sistema que existe de jardins verticais. Só que, gente, eu não posso esquecer o cuidado que eu tenho que ter pelas espécies do jardim de verticais. Então, por exemplo, a irrigação e a drenagem. Vocês vão se perguntar, ah, como é que eu vou molhar isso? Deve ter se perguntado, né? Sempre quando projetar um jardim vertical, não esqueçam de prever um espaço, um ponto de água. Tá? Através desse ponto de água, pode ser um espaço um ponto escondido, que ninguém vê. Eu, vou, eu posso ter os temporizadores aqui eu coloquei. Tá? Através do, do, do sistema uh, eletrônico, eu vou controlar o tempo, vou programar o horário que eu quero irrigar esse jardim. Tá? A grande maioria do sistema de jardim vertical é por gravidade, a irrigação. Ou seja, eu vou ter um sistema de gotejamento, tá? essa mangueira de água vai subir até em cima, e através de umas gotas, com a gravidade, ela vai pingando e caindo espécie em espécie. Certo? Então, eu tenho a irrigação no sistema de gravidade. Tá? Então, na verdade, só vai ter um sistema em cima que vai molhar. Aí a água vai descer. Então, por isso que eu tenho que ter essa irrigação. Tá? E outra coisa, se for um, que nem tu falou, é, André, esqueci o nome, desculpa. Uh, tem outras formas que pode, pode pegar com, 
uh, aqueles, como é que é que se fala? É, é, pode, é. Isso, pode fazer com essa forma. Você não vai gastar o sistema, o sistema de irritação, por exemplo, num um quadro de vídeo, né? Por exemplo, naquela, naquela imagem. O sistema de irrigação ele não é tão barato. Eu não vou deixar um ponto de água numa sala só para molhar o jardim com um quadro de vidro, por exemplo. Então eu posso fazer dessa forma também, tá? Uh, adiante. Aqui, ó, gente. O sistema cerâmico, se vocês perceberem nessa imagem, aqui eu tenho um sistema de irrigação aqui. Então eu vou ter um ponto de água qualquer, a água vai subir através do meu temporizador. Isso aqui vai largar, vai soltar gotas, vai ser por gotejamento, tá? Vai cuidar. Então, eu vou ter que ter uma banheirinha dessa aqui, ó, para cada radar de vegetação, tá? E essa banheira ela é bem barata. Ela, eu estava pesquisando hoje, se não me engano, é um real e pouco por metro. A banheira para gotejamento, certo? Então, é bem tranquilo. Outra coisa importante que vocês precisam saber é a questão da iluminação. Nenhuma espécie de vegetação sobrevive sem luz. Tá? Então, às vezes a gente se pergunta, mas como que aquela espécie está sobrevivendo dentro de um shopping? Tem aquele baita jardim vertical dentro de um shopping. Mas, na verdade, a gente pode enganar a plantinha fazendo uma falta síntese falsa, artificial. Tá? Mas, quando forem fazer esse tipo de coisa, procure usar dois tipos de lâmpadas, que é as fluorescentes e as incandescentes. São as, a, a, os tipos de iluminação que mais limitam de forma adequada a foto simples, tá? Então, por isso que as plantinhas vão ver dentro de um shopping, dentro de uma loja. Se não tem iluminação, a planta não vai sobreviver. Ela não faz foto simples, ela não sobrevive. Tá? Então, é bem interessante a questão da iluminação. Chega um determinado horário do, à noite, deixa a noite inteira ligada, ou do dia, para ficar bem iluminado. Perceba nessa imagem, ó, eu tenho um jardim vertical, e ele está sendo bem iluminado. <risos> Sim. Pode usar só incandescente ou só fluorescente? Assim, ó. Pode usar só incandescente ou só fluorescente. Mas o que, que acontece? Se eu usar a incandescente, o raio luminoso dela, ele vai até, até onde eu sei, tá? Ele penetra mais dentro da, da vegetação e força mais a fotossíntese. Mas não por inteiro. A mesma coisa com o fluorescente. Então eu preciso das duas para que a fotossíntese aconteça por completo. Aqui eu tenho, eu estou vendo se eu for assim, foi. Felipe, se eu for fazer um alvegar na minha casa, a, uma parte que ela tem um abrigo de 10 litros, a outra que passa no início, isso vai servir? Ótimo, tá? ótima pergunta. Uh, outro tipo de iluminação que eu tenho é a iluminação natural. No caso, você está falando da iluminação zenital, né? Isso. Que é a iluminação que vem de cima. Isso. Não deixa de ser iluminação natural, é a melhor iluminação que tem para as plantas. Se está bem iluminado, tu não vai precisar de iluminação artificial. Tá? A iluminação zenital, gente, para dentro de casa, que é a iluminação que vem em cima, é a melhor opção para as plantas poder fazer a fotossíntese e se desenvolver sem problema nenhum. Tá? Essa imagem, então, a gente vê que ela está bem iluminada. Né? E hoje tem vários restaurantes, shoppings, lojas que estão fazendo isso de artigo. Então, a cuidado com a iluminação é bem importante. Tá? Olha aqui, ó. essa foto é dentro do shopping. Imagina para manter um jardim desse. Aqui já tem uma iluminação artificial e eles deixaram aqui ó, um recorte no teto, que não deixa de ser uma iluminação zenital, para também aproveitar a iluminação natural e as espécies podem se desenvolver. Tá? Outra coisa, gente, que a gente tem que ter cuidado na hora de fazer um tipo de jardim desse, é que a gente não quer ter muita manutenção. Né? Então ninguém quer plantar e deixar a plantinha morrer. Então tem que ter muito cuidado com o solo. Tá? A gente tem dois tipos de adultos, os orgânicos e os químicos. O orgânico, todo mundo sabe, matéria orgânica, né? Só que ninguém vai colocar matéria orgânica dentro de casa. Então eu tenho a opção de pegar adultos químicos, que são os famosos NPK. NPK são os adultos químicos. Então você vai tratar a terra a cada seis meses com o NPK. Tá? NPK porque ele tem nitrogênio, potássio e fósforo. Esses são os elementos essenciais para a plantinha sobreviver. Ah, mas eu tenho uma, um jardim vertical na minha casa que morreu. Tem iluminação, tem, tem tudo certinho, mas morreu. Então, o ideal é você ir na floricultura, comprar um medidor de pH, pode ser até uma... Tem alguém que trabalha na floricultura? Não? Tem um medidor de IPK lá. Você vai medir o IPK, que na verdade é a mesma coisa que a água, né? 
Tem que ter o, o NPK não, o PH. O PH tem que ser neutro. Mesma coisa que a água. Tá? É a mesma coisa. Uh, e aqui, gente, eu gostaria que vocês, quem tem interesse, anotassem algumas espécies mais indicadas para esse tipo de jardim. Então aqui, gente, esse aqui é o aspargo, certo? Esse aqui é o aspargo. Você pode plantar e se adapta na nossa região. Ele é perfeito para jardins verticais, porque a tendência dele é pender. Olha aqui, ó. Ele está pendendo. Pendendo. São dois, duas espécies que eu tenho de aspargo, tá? Aí, ó, essa aí é bem indicada para utilizar no jardim vertical. Tá? Aqui, gente, ó, eu tenho uma espécie de era, era, o nome dessa plantinha é era. Cuidado com a era, porque na verdade ela é uma trepadeira, tá? Mas ela, se tu plantar ela, por exemplo, em vasos, ela vai pender e vai ficar com um jardim vertical. Agora, se você colocar ela numa grade, ela vai ser trepadeira e vai fechar. A maioria das espécies de era. Você quer com uma grade? É, isso. Era. Tá? Aqui eu tenho mais algumas espécies. Yeah. Aqui tem ela de forma pendendo. Ela está pendendo, certo? Está caindo. Tem que existir poda para não. Senão ela Isso. vai juntando uma na outra, né? É, tem a poda. Oi. Ela é resistente ao vento. Ah, é assim. Ela é resistente ao vento. Ela é parecida. Depende da espécie. Tem umas espécies que lembram muito aquela unha de gato. Ela pega na parede. Mas mesmo que não faça, não, não, não. Tá? Aqui, ó. Essa aqui é bem interessante também, ó. Quem quer colocar uma cor no jardim vertical, essa é a Mucélia. Mucélia é interessante também porque ela atrai beija-flor. Mucélia. Ela atrai beija-flor. Então, quem tem um espaço externo, pode trabalhar com essa espécie. Tá aqui, ó. Sério. Essa aí então, gente, é bem interessante para quem quer dar uma cor no jardim vertical. Porque parece que é só que tem esse ponto de verde, né? Então eu posso dar uma cor, por exemplo, foi usar o óleo verde para dar um pouco mais amarelado. Posso trabalhar com esse tipo de. Se colocar uma. Esse acabamento na parede para cortar quando uh, de madeira assim, ela vai causar umidade do lado ao terra. Uh, se, uh, se for aquelas que fecha bastante, sim. Mas assim, ó, tem que, é, isso é, na verdade depende. Vem a questão da orientação solar, né? muita coisa. Tanto que a gente vai ver depois, tem fachada. Não poderia botar o isolante nessa parede e consertar plantar ela, né? Acho que não ia dar certo. Né? Não. Já para isolar. É, daí vai parte. chegar a umidade, já vai chegar. Não, acho que não é interessante. Não é a forma mais correta. Tá? Tu quer fechar um pouco isso? E eu acho que nem gruda, né? Gruda, porque cria um isolamento, né? Porque ela é. Não, mas ela, outro, dependendo, ela gruda, dependendo das espécies de trepadeira, ela é fixa. Aí nós vamos fazer uma pintura, dependendo do tipo de impermeabilizante que for usado. Tá? Tem que cuidar bem. Aqui, ó, gente, tem algumas uh, sabonais também muito indicadas para jardins verticais. Essa lombar não conhece, ela é bem resistente, né? E essa lombar é fica bem bonita. Aqui, por exemplo, eu tenho dentro de um, de um shopping também, novamente, uso de iluminação artificial. Tá? Isso aqui é uma área externa, é um jardim oriental, trabalhando com os elementos, e o um jardim vertical. Tá? Aqui, gente, esse aqui também fica bem legal em jardins vertical, <risos> verticais, que é o dinheiro em penca. Tá? E é alguns falam de dinheirinho, né? Já ouviu falar? É uma, uma florzinha bem pequenininha, uma folha, né? Então vai ser bem pequenininha. Se vocês observarem aqui embaixo, eu tenho novamente o aspargo pendente. Tá? O aspargo é aqui embaixo. Certo? Então vocês podem usar também essa vegetação. Essa aqui também é interessante, é a flor da ponta. Ela também atrai veja a flor e ela lembra um pouco a Lucélia. Né? Uhum. Concorda? Uhum. Legal. Então, se você quer fazer um jardim também com uma coloração mais avermelhada, pode usar essa vegetação para a Lucélia. 
Essa aqui, gente, acho que todo mundo conhece. Essa aqui, gente, é a barba de serpente, essa mais clarinha. Ó. A barba de serpente. Ela é um, um tom de verde mais assim, acinzentado. Puxando com cinza. Tá? A barba de serpente. Essa aqui, a lanterna chinesa. Ela dá uma flor bem bonita. Também pode ser usada. E essa aqui é a jiboia. A jiboia, gente, é, 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 que... Isso. Já deu nó. Vocês já viram, né? Tem eles trabalharam, mas tu viu que na frente tem várias uh, esquadrias com uh, bastante uso de vida. Né? Então não tem problema com a questão da iluminação. Então, os jardins vão estar bem iluminados durante o dia. Tá? Outras espécies, o véu de noite. O véu de noite dá uma força bem pequenininha. Dá uma força bem pequenininha. Tá vendo aqui? E aqui eles forraram o jardim vertical com esse véu de noite. Só fizeram alguns detalhes com outras espécies, para dar uma cor. Tá? Pode ser usado também. A renda portuguesa é uma espécie de samambaia, tá? Ela pode ser usada também, pode ser interessante. Oi? Não parece salsa. É, sim. Então ela pode ser usada também nos jardins verticais. Isso aqui você já conhece? Tá, né? Não? Essa aqui, gente, é a flor de bel. Já viram, né? A branca. A branca é a mais conhecida. É uma florzinha aqui com gente. Fica bem interessante de jardins verticais também. Aqui eles fizeram, quem projetou, uh, preferiu fazer um mix de cor. Vocês podem trabalhar com texturas. Tá? Fica bem interessante também. Esse aqui, gente, é o clorofito. O clorofito ele parece a barba, a barba de serpente, mas não é. E a tendência dele também é atender. Esse aqui é bem interessante para vocês olharem que vai ter esse arbusto e aqui ó, ele vai começar a atender os pequenos arbustos que aqui tá? fica bem legal também a próxima é o cigônio né? olha que bonito que ele é ele também se adapta aos jardins verticais justamente ele tem uma folha maior tá? mas a raiz dele é bem superficial então ele se adapta bem aos jardins verticais tá? Anotaram? Essa aqui, gente, é a petunia, que todo mundo conhece, né? A petunia. A petunia é uma flor que ela pode ser plantada tanto como forração, que seria do piso, né? Fazer forração, ou também em jardins verticais. E é interessante que a petunia ela varia a coloração da flor. Né? Ela varia. Então eu tenho mesmo o mesmo do rosa até o roxo. A petunia floresce o Dependendo do clima, sim. Sim, às vezes é. Porque assim, ó, a gente tem que pensar o seguinte: é, o nosso clima é subtropical úmido, certo? Subtropical úmido são as estações do ano bem definidas. Então, quando eu for escolher uma espécie, é, tem que pegar as espécies adequadas ao nosso clima. Então, assim, ó, clima subtropical úmido, é, estações do ano bem definidas. Agora, a gente tem variações climáticas, né? Às vezes no verão começa a estar muito frio, no inverno começa a dar um calor. Então, as espécies só se compensam a viagem. É isso, é mais ou menos isso. Então, pode acontecer isso também. Tá? Por isso que às vezes a gente vê IP florescendo fora de época, acontece com você. Tá? Essa aqui é o lavarinho roxo. Essa aqui, ó. Posso fazer desenhos, gente, lá nos jardins verticais. Trabalhar com texturas diferentes. Aqui eu tenho ele bem mais aproximado para poder saber qual é. Deu pra ver? Deu pra ver? Essa aqui, gente, Ripsalis. Ripsalis é essa florzinha aqui, ó. Talvez na floricultura, o colega que trabalha conhece como outro nome. Ripsalis? Ripsalis. Ah, ela é bem bonita, ela é... a tendência dela é perder, ó. Olha que interessante. Você tem que ter o um controle da poda, porque senão ela toma conta também, tá? A Ripsalis, e a orquídea chuva de ouro. Se eu quero dar uma coloração amarela, eu posso usar também. A essa, essa, essa espécie de orquídea ela é mais resistente. Então eu posso plantar junto com o meu jardim vertical. Tá? Mas essa composição fica bem interessante. Outro tipo, gente, esse aqui todo mundo conhece, né? O famoso livro da paz, o livro branco. Tá? O interessante de usar esse tipo de vegetação para os jardins verticais é que esse é um tipo que não precisa do sol, né? Tem espécies que precisam da insolação mas não precisam de, de 
que precisam da, da iluminação, mas não precisam de informação. E essa é uma espécie de sabá que é muito valente. Temos só a iluminação, ela vai ter Tá de fazer assim, tá? Olha que interessante ficou o jardim com ela. E ele dá passo. Aqui, olha esse espaço. Aqui é uma espécie de samambaia, que se chama chifre de viado. Tá? Ele fica muito bonito com essas molduras, fazer quadros vivos. Tá? E se vocês perceberem aqui, ó, ela só está amarrada na fibra de coco. Ela não foi nem plantada, ela só foi praticamente colocada em cima da fibra de coco, ela já vai nascer bem bonito. Tá? Olhem aqui, gente. Esse jardim vertical praticamente ele é só para essa espécie. Tá? Pode usar o teu jardim. Essa aqui eu não coloquei o bambu, mas podem anotar, tá? Chifre de viado. Aqui, gente, ó, eu tenho um muro que eles trabalham aqui com algumas bromélias. Muito cuidado na escolha das bromélias, tá? As bromélias com a água da chuva, ela acumula, ela acumula a água da chuva na, no, aqui nas bordas dela. Isso tem problema de dengue, tá? Então, geralmente, eles colocam algumas gotinhas de água sanitária que vão ter esse problema. Não mata ela. Tá? Aqui, ó, outra coisa bem interessante que está sendo muito utilizada são os jardins verticais em banheiro. Tá? Só que eu tenho que ter muito cuidado. Se eu vou fazer em banheiro, eu tenho que preocupar com a iluminação. Geralmente a iluminação natural do banheiro não existe. A janela é o mínimo possível. Então tem que trabalhar com a iluminação artificial. Nesse caso, quem projetou optou por bastante iluminação natural. Né? E além do mais, o banheiro tem bastante o quê? Umidade. Então, as samambaias elas são bem resistentes à umidade, o nível da fase é bem resistente à umidade, então pode ser usado esse, essas vegetações no banheiro. Tá? Nunca esqueço da tá? questão da iluminação, então não vai dar certo. Tá? Aqui eu tenho mais alguns modelos de banheiros, de jardins verticais, gente, cada vez eu vejo mais em revistas. Tá? São muito utilizados e é uma forte tendência, né? tendência para a área de interiores. Aqui eu trago algumas dicas para vocês que querem fazer alguma reciclar alguma coisa em casa. Né? Aqui, por exemplo, eu tenho uma imagem mostrando folhas de janelas. Tá? Foi pegado de janelas velhas de alumínio, foi pintado e colocado o sistema com vasos. Só que plantaram os lados e fizeram o jardim vertical. Aqui, ó, por exemplo, tem um mascargo, uh, aqui eu tenho uma, acho que é uma era, isso aqui. Não dá para visualizar muito bem. Eu posso trabalhar com várias espécies, inclusive com folha. Aqui, ó. Gente, esse revestimento aqui, ó, parece uma madeira, mas na verdade é um porcelanato HD. Tá? Um porcelanato que imita de forma idêntica a madeira. Tá? Então, se vocês perceberem, a gente não dá para identificar com o porcelanato, porque essa é uma madeira mesmo. E a ideia do porcelanato HD é essa o material de forma de tá? Então, eu posso trabalhar com revestimentos uh, atrás e trabalhar o meu jardim vertical na frente. Um vaso aqui. Olha essa ideia do um caixote de verduras. Também posso plantar. Aqui, gente, ó, com latas. Jardins verticais com latas. Então, é uma forma bem sustentável de fazer o jardim vertical de vocês. Tá? Percebam aqui que eu tenho várias espécies fazendo mix de vegetação. E aqui eu tenho mais uma outra ideia. Quem tem potes em casa, né, ele pode fazer. Dá certo. Aqui, gente, ó. Uh, áreas de piscinas também vocês podem fazer em jardins verticais. Tá? Só cuidem as espécies que vocês vão usar, que ninguém quer que caia fora de dentro da piscina. Para optar pelas vegetações que não tem muito tempo. Certo? E aqui também, ó, é, muros, fazer formação com muros. Quem se pensa nisso aí? Aqui tem, claro, essa aqui eu não, sei, eu não consigo identificar qual é. Aqui eu tenho, ó, o aspargo, aqui eu tenho, eu acho que uma barba de serpente, aqui eu tenho o buchinho. Tem vários? Vários. Uh, outra coisa interessante, a gente fala em jardins verticais, na verdade agora na verdade, é um jardim horizontal, suspense. 
são as famosas pérgolas. Já ouvi falar em pérgolas, né? Pérgolas é uma coisa que faz a gente. Pérgola é fazer um estar contemplativo. Né? Então, poder uh, ter um espaço de relaxamento, fazer um livro, enfim. E eu vou mostrar para vocês algumas espécies que geralmente a gente se usa em pérgolas, são as trepadeiras. Né? Essa aqui acho que todo mundo já deve ter visto. Oi? Essa aqui, gente, ela pode ser chamada de três nomes: a Buganvinho, Primavera ou Três Marias. Algum nome desses você já ouviu falar? Essa espécie. E ela tem várias cores. Ela pode ser arbustiva, ou seja, você tem a árvore dela arbustiva, ou a espécie trepadeira, que no caso aqui é uma trepadeira. Tá? Tem dois, duas maneiras de ter essa, essa espécie. Aqui, gente, ó, para fazer muro. Percebo que quem projetou esse espaço, ou quem executou, optou por fazer um mix de cores, já que a espécie proporciona várias combinações. Ficou bem interessante também. Tá? Olha aqui, mais uma vez a Budonville, demarcando o acesso desse local. Fica bem interessante. Tá? Aqui, gente, ó. Essa aqui é a Jade Vermelho. Já conheciam? Essa aqui eu acho muito interessante usar em pérgolas, porque a flor dela vai dar só embaixo. Tá? E a floração dela é na primavera. Quem quiser uma pérgola florescida na primavera, usa a jade vermelha. Tá? Essa aqui, congéia. Vou chamar ela só de congéia. Tá? A congéia ela vai ter flor na primavera e no verão. É uma florzinha bem pequenininha. Não sei se vocês já viram. É bem pequena mesmo. Tá? Pode plantar que ela vai ter floração da primavera inteira. Outra bem interessante, a rosa trepadeira. Ela dá uma rosa menor, mas ela fica muito bonita. E a tendência dela é fazer com agarrado ao estado. Ela é trepadeira. Né? Fica bem interessante também. Essa aqui, gente, para quem tem medo do bicho, a aranha, uh, inseto não usa, tá? Porque a aranha de gato é bastante aranha. Mas na verdade, tudo tem vários, qualquer tipo de vegetação até inseto. Então, na verdade, a aranha vai dar para acabar com os outros insetos. Tá? E essa aqui é mais usada para fazer formação de muro. Não usem para fazer, já vi, já vi em casas, paredes de casas cheias de assim, tipo um uhum. Já vi, não? Uhum. Então, e essa que dá uma lagarta também? Também, pode dar uma lagarta. É? Também. Só que o que acontece? A lagarta, o... <risos> na verdade você quase não vê a lagarta, porque o que come a lagarta é a aranha, né? Então daí vai ter a lagarta, aí a aranha vai lá pra É a lei da a lei da vida. Isso. Uma pergunta, como que dá a Mesma coisa, né? Por exemplo, eu tenho um muro virado para a casa do piscina, se eu vou colocar o punho de gato, eu vou jogar o que dá a lei da vida. Na casa do vizinho? Assim, ó, tudo depende da, também da, como eu falei, da orientação solar, tá? Ah, da, da, se pega sol? É, então não vai ter problema se pega sol. Não vai ter melhor. Tá? Até porque eu, esse tipo de vegetação você não vai estar regando, ela vai na senhora natural, Sim. na hora da chuva, você não vai ter tirado. Então não tem problema. Tá? Só cuida dos jardins verticais mesmo para dentro de casa. Isso tem que ter um certo cuidado. Você vai voltar na casa Por isso que não coloque em casa. Na casa mesmo? Uhum. Tinha muita aranha? Tinha muito bicho? É certo? Esse aqui, gente, é uma flor mais rosa, é pequenininha, tá? Olha agarradinho, tá? Ela vai ter flor no outono. Quem optar por ter floração no outono, pode optar por essa espécie. A flor rosa, bem bonita também. Tá? Aqui lembra da era, antes que a gente se envolve no início, que era... ela estava em vasos, né? ela estava atendendo. Aqui eu tenho ela fazendo floração de fundo. Né? Tá? Posso optar por ela, por ela era também. Aqui, gente, a glicina. A glicina, já ouviu falar? A glicina. Ela é parecida com a jade vermelha. É parecida só, mas ela tem essa cor azulada e a floração dela é de papel e verão. Muito usada em pérgola, tá? 
Pega o verão. Vem em cima. Aqui, ó. Uhum. Mais aqui em cima. Tá? Mas ela vai isso aqui. Isso é tão comum no é. Brasil que a gente tem tanta planta. E não sabe usar. Então tem o ar aqui. Essa aqui, gente, é uma, uma espécie de trepadeira que eu acho bem bonita, tá? que é a lágrima de Cristo. Lágrima de Cristo. Tá? Uh, essa vegetação tem que ter muito cuidado, porque às vezes eu já vi caso de ter ela com um pouco acima da flor. Ela precisa de sol, tá? uh, de preferência pela manhã. Se tem sol pela manhã nela, ela vai nascer e vai ficar assim. Vai dar bastante flor. Tá? E a floração dela, geralmente na primavera, né? Pode plantar em pérgola, a gente fica bem bonito. Essa aqui tem um berge azul, gente. Vocês já, já devem ter visto, né? Essa aqui é bem tranquila em pérgola. O interessante dela é que ela vai subindo desde o desde do apoio da pérgola, com vegetação, e faz toda a floração. Tá? E várias, ela dá uma tonalidade de cor diferente. Tá? Também a floração dela é o ano todo. Então, se o clima favorecer, porque for o ano todo. Uhum. Essa aqui também. Essa aqui é uma que eu acho mais bonita do que a deles, que é a glória da manhã. Por que glória da manhã? Quando amanhecer, ela vai abrir, ela vai ficar assim. E à noite ela vai fechar. Tá? O interessante é que ela tem várias tonalidades no mesmo, mesmo pé, digamos assim. Ela tem várias tonalidades de flor. Certo? Aqui outra coisa interessante, é só para dar um toque para vocês. Uh, se usa bastante jardins verticais, são as fachadas. O Brasil não tem muito esse costume, mas várias, uh, já tem vários edifícios sendo feitos dessa forma. Inclusive, Itajaí vai ter o primeiro agora, tá? que ele vai ser todo uh, com fachada verde. Por que isso? Porque a gente vê que tem muito gasto com ar-condicionado. Né? E esse tipo de fachada ameniza até 70% do ar-condicionado. Os telhados também, né? Telhados também. Porque Mas ele tem um isolamento tem termo, ele tem um isolamento termo acústico. Ele isola tipo, o som e o calor. Uhum. A mesma coisa com o frio, ele isola o frio também. A gente vê esses, esses prédios com tantos telhados desperdiçados, né? Podia ser ali uma áreazinha verde, ah. imagina. Na verdade é uma questão de ar. Olha essa paisagem. É uma questão de cultura, né? Cultura. E tem um grande problema que eu já vou falar para vocês, porque eles vão usar para fazer isso. Tá? Aqui tem mais uma fachada. Olha aqui, gente. Ó. Geralmente, em fachadas, é, é feito um estudo para usar vegetações transformas. Ou seja, é projetado de uma forma em que no, no verão tenha folhas, tá? que já tudo perdido, e no inverno não tem estado. Daí no inverno vai entrar no solar e vai aquecer. Tá? Então tem esse planejamento que a gente tem que fazer para pro projetar o tipo de jardim desse tipo. Certo? E aqui tem sistema de drenagem, sistema de irrigação, é tudo automático. Tá? Em São Paulo já tem bastante crédito assim. Sim, o Bordo Alegre está tá sendo feita a realização de gás, o valor que vai ter um shopping com o telhado todo, que é na beira do estudo aí. Né? Sim, é, é um eu, de eu vi só o projeto. É, é, é todo... Isso. Inclusive, é, São Paulo tem um shopping que é todo com o telhado feito. Alguém já quer? Não lembro. Não, não eu não lembro. Enfim. Mas é pouco telhado verde. Tá? Aqui, ó. Uh, telhados verdes ou terraços jardins. É uma questão bem ecológica, sustentável. Como você disse, aproveita o espaço que eu teria perdido. Né? E quem for projetar esse tipo de espaço, não se preocupe que não é como área construída. Mas as pessoas têm medo de fazer, projetar e tem que pagar. Uh, por área construída, com aprovação do projeto. Então, não entra. É. Pode projetar. Mas a grande preocupação é essa aqui. Uhum. Impermeabilização. Infelizmente, o Brasil hoje... É o custo muito alto, não? Verdade. É, impermeabilização é caro, mas as pessoas têm medo de fazer impermeabilização. Tá? Eu acompanhei duas obras que foram feitas de artes verticais. As duas deram problemas. Tá? Porque não é feito um sistema de impermeabilização adequado. Você é por isso que o custo acaba sendo mais alto? Então, assim, ó, tem que fazer proteção mecânica. O que, que é proteção mecânica? Depois que a impermeabilização está pronta, eu vou lá vou encher de água com os seus facílios. Uhum. Vou deixar alguns Como dias... Como eles fazem para a área de lazer? Né? Vou deixar alguns dias, se a água não saiu, é porque a impermeabilização está ótima. É. é assim que funciona. 
as pessoas têm isso aqui. É, ainda é uma pré, uma, uma pré concepção ele com o tempo vai baratear e vai cair, né? Sim. E hoje existe muita concorrência, então, na baratia. No bairro Pioneiros tem um prédio que vai ser executado já com o terraço de arista. E outra coisa, uh, você já deve ter visto o terraço de arista tem árvores também. Uhum. Tá? É feito uma laje mais espessa, colocado mais terra, só que tem que cuidar... É, não com raízes muito profundas, né? Isso, cuidar a raiz, não pode ser raiz profunda, tem que ser raiz profunda. Não pode ser um, um fico não, 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 jamais <risos> ficos aqui, não. Jamais usem ficos em calçadas, tá? O fico em calçada e perto de casa não dá certo. Ele que tiver na frente vai arrancar. Tá? Bem lembrado. Eu sempre falo para os meus alunos que fazem isso. Primeira aula, não esqueçam o fico. Tá? O fico é só o gravado. É, Ou quem tem área agora, lá no teu sítio, Roberto, pode plantar o fico. Bem à vontade. Longe da casa. Longe, bem longe da casa. Aqui ó, mais uso um de terraços verdes, terraços jardins, ajudando na questão da uh, termoacústica, tá? E aqui, gente, ó, foi feito uma área de lazer em cima do telhado, como vocês vão ver. Eu acho que é bem interessante começar a botar esse, esse ar. Eu já vi vários projetos com área permitida. Não, e se nem, se nem é, aquecimento solar não é utilizado aqui, tu imagina chegar a usar um telhado verde, assim, acho que isso Sim. dá para levar um tempo maior. Na Alemanha, o governo paga 50% das placas de aquecimento solar, uhum. as placas fotovoltaicas. Elas são caríssimas. A é gente que mora num país tropical, que tem sol para fazer o ano inteiro, olha, a economia de luz seria isso. Sim. Imagina com um, um jardim verde, né? Um telhado verde. Economia de, como eu falei, 70% de ar-condicionado. Sim. Tá? Uh, então, e aqui, ó, eu coloquei uma imagem de uma cidade, uma diferença da isso da, da paisagem. Essa, se não me engano, é da Inglaterra. Tá? Eles adotaram esse sistema de terraços verdes para as casas. Então, a gente vê aí a mudança. E, provavelmente, foi bem válida para a região e para a mudança da paisagem do campo. Tá? Gente, é, era isso. Agora eu estou aberto para perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, atender e-mail, pode me ligar. Aqui, sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Em relação a
Não, não é necessário porque a, o próprio patch já é, já é impermeável. E aí eu posso fazer um caso, a, a, a ligação com o Não, pode, pode. Então, pode. Então, pode. Pode fazer. E tu pode fazer por gravidade, ou seja, tu pode olhar só de cima e através da gravidade ela vai cair para as embaixo. Tá? Mas é isso. Eu acho também isso muito interessante. Pneus. Pneus, isso, também já é. Eu não coloquei aqui, mas tem, tem também, é bem interessante. Muito legal. Eu falo em sacada. Em alguns lugares, as sacadas são todas. Vai ser obrigado a tirar e vai pegar no vizinho. É. Então, precisa saber usar essas peças adequadas para não ter de encontro e não deixar de usar. Mas eu acho que é isso. Assim, ó, eu tenho, quando falo em coisas artificiais, eu tenho uma certa ideia. Assim, é isso então, tudo que é artificial, para mim, tem que ser o mais próximo possível do original. Por exemplo, eu já cheguei numa casa que tinha uma bananeira, uma bananeira dentro de casa que tirava plástico. Eu já vi bambu com som que eu tive que chegar, pegar e puxar a folha para ver se era artificial. E, era artificial. Fez, né? e é mais caro que uma natural. São carinhos. Como? É benefício, né? Quem não quer manutenção? Eu tenho esse problema. Mas assim, ó, a minha ideia é, se, for, se tiver essa percepção, ah, será que é original? Será que é, será que é verdadeiro? Tem que chegar, se der aquela ideia de original, eu acho que tem que usar mesmo. Não quer botar atenção. Mas, por exemplo, o jardim vertical vai ficar muito artificial se você usar todas as peças. Agora a preocupação é lidar com a aula dentro de uma sala. Né? Não somente com a agregação, senão com o recinto da agregação. Não é, sobre a aula. É, mas também tem que ter muito cuidado. Complicado? Usar espécie. Mas tem espécie para você não pagar? Pode optar por isso. Eu não preciso. Ah, tem. Tem? Tem. 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 Mas eu tenho, se tu me escrever o e-mail, eu te passo a cabeça de lá. Como é? Como é que é isso?